certes, il y a la beauté des décors, un savoir-faire et des techniciens résidant sur place. Mais le Périgord a un autre atout dans sa manche pour attirer les tournages. Lumière sur la cantine de Figu. Et voilà, on est prêt. Sa bouille ronde, sa bonhomie. Comme ça, tout le monde le verra. Et ses phrases pleines de bon sens. Si c'est bon, c'est bon. On fait de Figu le cantinier Périgourdin, incontournable des plateaux. Comment ça va, mon ami Elle a quelque chose de particulier, sa, sa cuisine Ah bah, Je vais vous dire un truc, elle est euh, bonne. <rire> voilà ce qui est particulier, c'est un point extrêmement important. Elle est variée et excellente. Alors voilà, donc euh, il nous gâte tous les jours, à chaque fois, c'est tout à fait génial. Mais il dit ça parce voilà. qu'il m'aime beaucoup. Une aventure débutée il y a 30 ans. Patrick Figuras tient alors un petit restaurant à Villars. Et son ami et réalisateur Jean-Pierre Denis l'embauche. C'est alors le déclic. J'ai été beaucoup demandé, j'ai dû faire 10 ou 12 films de Lecomte, 6 ou 7 de Becker. Figu tient les comptes. 150 films au compteur et des souvenirs à l'appel. J'ai fait un film avec Orne Douglas quand même. Brave type. On peut dire ça, hein. Brave type. Bavard sur sa vie, avare en confidence. Car ce qui se passe à la table de Figu reste à la table. Il se dit des choses à la cantine qu'on ne répétera jamais. C'est un peu un thermomètre, hein, même. C'est vrai que c'est l'endroit, nous on sait si ça se passe bien ou mal. La nuit tombe sur ce tournage en Périgord. En avoir plein les yeux et plein le ventre, voilà peut-être l'explication des liens étroits tissés entre le département et le cinéma. L'an passé, la Dordogne a comptabilisé pas moins de 178 jours de tournage sur son territoire. Ok, coupé.